നമസ്കാരം എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും അപർണ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ന്യൂ മാത്സ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാം ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ ഇതാ ഇത് നോക്ക ഇത് ടൈം ബീസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതില് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ഹാൻഡും ഉണ്ട് വലിയ സൂചിയും ചെറിയ സൂചിയും അല്ലെ ഇത് സെക്കൻഡ് സൂചിയാ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വലിയ സൂചിക്കും ചെറിയ സൂചിക്കും ഇടയിൽ കോൺ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ടൈം കാണിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് സൂചികൾക്ക് ഇടയിൽ ആംഗിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത് അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോയില് ക്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്കിൽ ഡിഗ്രി അളവുകൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വൃത്താകൃതിയിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലാണ് ഇതിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇതിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ചതാണ് പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണ് ആക്കിയത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി മുപ്പത് കിട്ടും അപ്പൊ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് സൂചി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത് മനസ്സിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇനി ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഇപ്പൊ നോക്ക വലിയ സൂചി വലിയ സൂചിക്ക് നമ്മൾ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് വലിയ സൂചി വലിയ സൂചി ഇത് പപ്പ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നേർക്കല്ലേ നിക്കണെ ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നേർക്കുള്ള സൂചി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റി ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സമയമെടുക്കും എത്ര സമയമെടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വൺ അവർ കൊണ്ട് വലിയ സൂചി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റിന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ സൂചി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര കറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ കാണാം ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താ പോരെ എങ്ങനെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ഇതാ അതിൽ രണ്ടിലും പത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പത്ത് അല്ലെ അറുപതിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് ആറ് പത്ത് ഏ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ആറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറ് 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 മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ആറ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക വലിയ സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു കേട്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ സൂചി എടുക്ക ശ്രദ്ധിക്ക ചെറിയ സൂചി ഇപ്പൊ ഒമ്പതിലാണ് വീണ്ടും ഇത് തിരിഞ്ഞ് ഒമ്പതിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം പിടിക്കും എത്ര സമയം പിടിക്കും ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഴുതി നോക്കാം അവർ ഹാൻഡ് എന്നല്ലേ പറയാ അവർ ഹാൻഡ് അതായത് ചെറിയ സൂചി കേട്ടോ ചെറിയ സൂചി ഇരുപ സോറി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നത് 
അല്ലേ അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയ സൂചി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ മുപ്പതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താ പോരെ മുപ്പതിലും അറുപതിലും പത്തുകളുണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് ആറ് പത്ത് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം അല്ലെ മൂന്നിലും ആറിലും മൂന്ന് പോവും മൂന്നിന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയ സൂചി അര ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ സൂചി ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടൈം നോക്കുക ക്ലോക്കിൽ ഓരോ ടൈം പറയുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ കോണുകൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം സപ്പോസ് അഞ്ചു മണി അഞ്ചു മണി കാണിക്കുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും വലിയ സൂചി വലിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിന്റെ നേർക്കായിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ സൂചിയോ അഞ്ചിന്റെ നേർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വലിയ സൂചിക്കും ചെറിയ സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ ആംഗിൾ എത്ര ഈ ആംഗിൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് എങ്ങനെ അത് കണക്കാക്കുക സിമ്പിളാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒരു ഒന്ന് വരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ എത്ര മുപ്പത് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് മുപ്പത് എത്രയാ അഞ്ച് മുപ്പത് നൂറ്റൻപത് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണുകൾ സോറി കോണ് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി നമ്മള് ഇനി നമ്മള് അഞ്ച് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത് അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വലിയ സൂചി എന്തായാലും എവിടെയായിരിക്കും നാലിന്റെ നേർക്കായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സമയം നോക്കാൻ അറിയില്ലേ പക്ഷെ ചെറിയ സൂചി എവിടെയായിരിക്കും അഞ്ചിന്റെ അവിടെയായിരിക്കോ നേരത്തെ അഞ്ചിന്റെ അവിടെയായിരുന്നു അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ച് ഇരുപത് ആവുമ്പോൾ അഞ്ചു നിന്നും അങ്ങോട്ട് ആറിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് എത്ര പോരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി അഞ്ചു മുതൽ സോറി നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ അത് എത്രയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എത്ര ഡിഗ്രി പോ കൂടി അത് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി അപ്പൊ നോക്കൂ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ആലോചിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയ സൂചി അര ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഇരുപതിന്റെ പകുതിയാണ് കറങ്ങുക ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാ പത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി കറങ്ങി അത് ഇപ്പൊ പത്ത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി ഇത് മുപ്പതും അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി മുപ്പതും പത്തും നാപ്പത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പത്ത് മണി പത്ത് മണി കാണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൂചികൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്രയാ വലിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിലുണ്ടാവും ചെറിയ സൂചി പത്തിലുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കോൺ എത്രയാന്ന് എങ്ങനെ കാണും നമ്മള് സിമ്പിൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ നമ്മളൊന്നുകൂടെ നോക്കാം പത്തേ പത്ത് ആ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം പത്തേ പത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ വലിയ സൂചി രണ്ടിന്റെ അടുത്താവും അല്ലെ ചെറിയ സൂചി പത്തിന്റെ അടുത്തായിരിക്കോ അല്ല പത്തുന്ന് പതിനൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അത് ചെറിയ സൂചി അല്ലെ എന്നാ പതിനൊന്നിലിട്ട് എത്തിയിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ചെറിയ സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അര ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാ കറങ്ങ അപ്പൊ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി അപ്പൊ അതാ ഇത് മുഴുവനും മുപ്പതാ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഒരു അഞ്ചു ഡിഗ്രി കറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് 
അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും 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 അല്ലെ മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് അറുപത് മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറും ഇരുപത്തഞ്ചും എത്ര വരും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കേട്ടോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഒരു ഇതെന്താ പകുതി അതായത് പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും ആ പകുതി കേട്ടോ കാരണം ഇത് ചെറിയ സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അര ഡിഗ്രിയാണ് പോണത് അതാണ് കേട്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ വേറൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എട്ട് ഇരുപത് എട്ട് ഇരുപത് എട്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോ എട്ട് മണിക്ക് ഇത് എട്ടിന്റെ നേർക്ക് ചെറിയ സൂചി വലിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിന്റെ നേർക്ക് സോറി എട്ട് മുപ്പത് നോക്കുക നമ്മൾ അപ്പൊ മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോ അര മണി എട്ടര എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ സൂചി ആറിന്റെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ സൂചി എവിടെ ഉണ്ടാവുക എട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒമ്പതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ എത്ര പോകുന്നു എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയ സൂചി എത്ര പോകും മുപ്പതിന്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാ കറങ്ങുക അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് അല്ലെ മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് അറുപതും പതിനഞ്ചും എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം നമുക്കറിയാം വെട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലോക്ക് വരച്ച് അത് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നോക്കാ എട്ടര നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എട്ടര എട്ടര എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എട്ട് എട്ടിന്റെ എട്ട് തന്നെ എഴുതാ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അര കാണിക്കുമ്പോ അതാ ആറിലല്ലേ നിക്ക സൂചി അല്ലെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് എട്ട് എന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്യ കുറയ്ക്ക അപ്പൊ എത്ര വരും രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് നീണ്ടു പോയത് ഇതാ എട്ടര കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാ രണ്ട് രണ്ട് മുപ്പതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മുപ്പത് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പതിന്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര വരും രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മുപ്പത് അറുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഈ എട്ടര എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലോക്ക് വരച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എട്ടര എന്നുള്ളതിന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയാൽ എട്ട് ഈ എട്ടിന് എട്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതാ അര എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ആറിലായിരിക്കുമല്ലോ സൂചി എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണാം രണ്ട് അതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കാം പ്ലസ് ഈ മുപ്പതിന്റെ പകുതി കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ എട്ട് ഇരുപത് എട്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോ എട്ടിന് എട്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇരുപതിന് നമ്മൾ ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിലായിരിക്കും അല്ലേ ആ സൂചി വരിക അപ്പൊ എട്ട് എന്ന് നാല് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത എന്ത് വരും നാല് ആ നാല് ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ഇരുപതിന്റെ പകുതി പത്ത് അപ്പൊ എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ നാല് പത്ത് വേറൊരു ഉദാഹരണം നാല് പത്ത് ഇപ്പൊ നാലിന് നമ്മൾ നാല് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ സൂചി എവിടെ ആയിരിക്കും രണ്ടിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് കുണിക്കണം മുപ്പത് പ്ലസ് പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് അത് നോക്കാട്ടോ രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപത് കാണിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം രണ്ടിന് രണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോ നാലിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത മൈനസ് ടു എന്നാ വരിക മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി 
plus 20 in the pagadi 10. Upon the look in the e minus sum. Upon R and last the air and last the ipola could together e minus in nulla guardium, Ningaka parijaila. Negative numbers not with numbers and nuna sankhaga. Upon the Ningaka and Ningle condition of minus in the edu the sanki and a good le. Namla temperature of a parina samiti, manu modes talangal, okay, negative lana, namla. Andhiriksha Ushmao Paraya. Ale. Bang Adine Kurcha, Namla Kuda the Light to Padikyu, Edan Classile. Ipatalkalam, e video li the Paranya Veki and a teacher, Ningaku, other Karinit, the Lake Vandanoka. Onu Lenning and the Chidam, the Sutra Marnera. Either an alna randina minus here, randin and nala minus here. So minus two in the into thirty plus ten. Either multiply Chidala, sixty vedu, negative sixty plus ten. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the negative numbers. This is the same thing. 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 Into 30 plus 90 to 20. Now, we will do 150. Negative. Plus 20. In the same way, we will do the same thing. Now, 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 Pinna Tirichi the Lake Vano Nokia,